amis, aujourd'hui je vais vous présenter tous mes coloriages terminés dans Worlds of Wonder, mes mondes rêvés de Johanna Basford. Vous avez été très nombreux à me demander cette vidéo et donc vous allez voir aujourd'hui tous les coloriages que j'ai réalisés dans ce livre en 6 mois, c'est-à-dire depuis sa sortie, début avril 2021, jusqu'à fin octobre 2021, date à laquelle j'ai reçu 30 jours de créativité et donc je me suis lancée dans un nouveau défi. A la fin de cette vidéo, je vous montrerai aussi mon petit carnet où je note tous mes combos de couleurs et je vous montrerai bien entendu l'onglet « Walls of Wonder » de Johanna Basford. Vous êtes prêts C'est parti Alors, j'ai colorié principalement dans la version anglaise du livre, qui est celle que j'ai reçue en premier. J'ai recouvert ce livre pour qu'il ne s'abîme pas avec un usage aussi intensif. Je vous ai fait une petite vidéo sur comment recouvrir vos livres de coloriage. J'ai aussi colorié pas mal dans la version française que j'ai reçue des éditions Marabout. Et celle-ci, c'est la version américaine que je réserve pour faire des tutos. Alors, nous commençons par la page des îles flottantes. Elle n'est pas terminée, je colorie cette page en suivant un tutoriel d'Olivier Odoran sur Patreon. J'ai encore tout le fond à faire, j'ai acheté la peinture acrylique qu'elle utilise pour faire ce fond. C'est un peu stressant de mettre de la peinture acrylique sur le fond, je ne suis pas accoutumée à ça. Mais avec l'aide d'Olivier, je vais me lancer et je vous montrerai certainement dans la prochaine vidéo la page terminée ici des îles flottantes. Alors cette page, je l'ai coloriée au crayon polychromos, donc en suivant les instructions d'Olivier Odoran. Je vous mettrai le lien euh, vers son Patreon en barre d'infos. Et, et j'ai une petite plume qui veut rentrer dans la maison. Viens plume, tu rentres Plume, plume Alors ici, c'est la page de l'oiseau chanteur. C'est le nom du tutoriel, donc vous trouverez le coloriage complet de cette page sur ma chaîne. Je vous mettrai en barre d'infos la liste des parties 1 de tous les coloriages que j'ai fait sous forme de tuto dans ce livre. Voici la page d'origine, ça c'est bien d'avoir le livre en double ou en triple, c'est que je peux vous montrer les transformations que j'ai faites sur la page. Voilà, donc ce que j'avais décidé c'était d'ajouter un panneau indicateur avec toutes les indications de direction vers les mondes qu'on trouve justement dans Worlds of Wonder. Donc les îles flottantes, on les a faites ici, vous voyez ça c'est la page des îles flottantes. Tree Top Castle, c'est la page ici du château au sommet d'un arbre. On a le palace sous-marin et on a Lady Kitty's Garden. Lady Kitty, c'est un coloriage que j'ai déjà fait et donc que je pourrai vous montrer également dans le courant de cette vidéo. Ensuite, j'ai ajouté en fait Aberdeen qui est le village où vit Johanna Basford. Et j'aime bien la devise en fait qui est écrite à l'entrée de village, c'est « Come as you are, venez tel que vous êtes ». Et je trouve que ça va tellement bien à Johanna Basford qui est une personne vraiment tellement naturelle et qui diffuse une telle joie de vivre sans artifice que je trouve que Aberdeen comme as you are, ça lui correspondait tellement. Il fallait que je mette ce petit panneau en plus <rire> sur ma page de l'oiseau chanteur. Une fois que j'ai fait ça, eh bien écoutez, il fallait quand même... Euh remplir un petit peu la page et donc j'ai ajouté le petit chemin, les pierres ici ainsi que l'herbe. Donc j'ai utilisé plusieurs crayons différents en fait sur cette page. J'ai mis, j'ai fait ceci avec des prismacolores, l'oiseau je pense que je l'ai fait au polychromos, hum, l'herbe est faite au prismacolore, ici les pierres sont faites au Albrecht Dürer. Vous voyez j'ai mélangé un petit peu tous les crayons que j'avais pour avoir l'effet que je voulais sur cette page. Alors ensuite qu'est-ce que nous avons Ah, celle-ci, j'adore. J'ai adoré réaliser cette page. C'était vraiment une de mes pages coup de cœur dans ce livre. Une page que j'ai adorée immédiatement. Et alors, j'ai suivi un tuto en live de Carole Pafiadace. Elle fait des tutos en portugais. Je ne parle pas un mot de portugais. Mais voilà, suivre un tuto de coloriage qui n'est pas dans notre langue, c'est pas très difficile. Il suffit de mettre la même couleur. Et en fait, c'est la première fois que j'utilisais de l'aquarelle dans un livre de Joanna Basford. Donc, le fond est fait entièrement à l'aquarelle. Grâce à Carole Pafiadace, j'ai osé et regardé. Ça n'a pas percé. La seule chose qui s'est passée, c'est que la peinture est passée par-dessus la page. Vous voyez, quand j'ai fait un retour avec mon pinceau, j'ai envoyé l'eau de l'autre côté de la page. Et donc ici, il y a un petit peu de bleu. C'est pas que ça a percé, c'est juste que c'est passé par-dessus la page. Donc je ferai plus attention la prochaine fois que j'utiliserai de l'aquarelle à ne pas avoir ça. Et alors, pour euh, ne pas que la page gondole, et eh bien simplement, je l'ai repassée. Avec un fer à repasser, je vous montre comment faire dans la vidéo euh, « L'avion enchanté ». Il y a des chapitres dans cette vidéo, je vais vous mettre une petite fiche ici au-dessus. Et Il y a des chapitres et vous pouvez simplement cliquer sur le nom du chapitre « Comment repasser sa page » avec un fer à repasser et vous voyez, elle est comme neuve, elle ne gondole pas. Voici la page originale. Donc, euh, ce que j'ai beaucoup aimé, que Carole a ajouté, c'est un second requin ici dans l'ombre avec euh, un petit récif qu'on devine à peine. J'aime beaucoup ce fond, en fait, qui est suggéré. Je trouve ça très joli et en plus, c'était vraiment facile à faire. Carole a aussi ajouté tous les petits poissons ici, donc j'ai suivi. <rire> j'ai suivi son tuto et les petits poissons qui sont là, ainsi que les grosses bulles. J'ai adoré suivre ce tuto et j'ai appris énormément de choses. 
Alors voici ma page Soleil, Levant et Galaxie. <rire> Cette page-ci, je l'ai coloriée entièrement en live. Et donc, les différentes parties sont disponibles sur ma chaîne. Euh, en fait, j'ai fait tout au Prismacolor. Donc, j'ai commencé par colorier le moulin. Je vous ai fait un tuto sur comment jouer avec les effets de lumière pour montrer d'où vient la lumière. Vous voyez, j'ai accentué l'ombre sur tout le côté droit de l'image. Ensuite, on a continué à colorier tous les petits détails. Et puis, on est passé au fond, toujours au Prismacolor. Et là, ce qui est vraiment drôle, et ça arrive très souvent dans ce livre, c'est que le fond, en fait, il, ça n'a pas du tout tourné comme je voulais. Mais alors là, pas du tout <rire> Je voulais faire quelque chose de suggéré, vous voyez, je voulais faire le soleil et deux, trois nuages, soleil, le vent, juste vraiment histoire de suggérer le, le, le fond. Et petit à petit, en fait, chaque fois j'en ai ajouté, puis quand je suis arrivée ici, bah, ça clochait un petit peu en fait, ce, ce vase qui était tout seul et qui n'avait pas de fond. Donc j'en ai discuté avec les personnes qui étaient là pendant mon live et tout le monde en a conclu que je pouvais descendre avec le ciel. Et donc je suis descendue jusqu'ici avec le ciel et finalement, <rire> j'aime beaucoup, mais... C'est une page qui n'a pas du tout tourné comme je voulais. Je voulais faire quelque chose de très basique, très suggéré, on va dire. Et là, il y a un fond complet au crayon de couleur, ce que d'habitude, je ne fais jamais, parce que je trouve que c'est beaucoup trop long de faire les fonds au crayon de couleur. Mais ici, ça a franchement relativement bien marché. Je suis très contente de l'effet final, même si ce n'était pas celui que je voulais au départ. Et ça, c'est quelque chose qui arrive vraiment très souvent avec Worlds of Wonder, c'est que on dirait que les pages du livre choisissent leur destinée. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais moi c'est pas la, la première page avec laquelle ça m'arrive, je commence un truc et alors ensuite ça tourne mais pas du tout comme j'avais prévu. Au fur et à mesure que je colorie, euh, oulala, là là, je m'éloigne de plus en plus de mon objectif mais je suis emportée par la page en fait. Et finalement, euh, <rire> et finalement ça, ça mène à un résultat que j'aime beaucoup mais qui n'est pas du tout ce que je voulais. Voici la page de départ, vous voyez ici je n'ai pas changé grand chose. Quant à la page d'à côté, ben, je n'ai pas ajouté de motif, euh, uniquement le, le fond et l'effet orbe ici que j'ai fait à l'intérieur de, de ce cercle. Alors pour euh, cette partie-ci, j'ai suivi un tutoriel d'Olivier Odoran. Pour les vagues, j'ai suivi un autre tutoriel qu'elle avait fait dans Forêt Enchantée. Celui-ci, c'était un tutoriel dans Johanna's Christmas. <rire> j'ai repris le motif parce que je l'avais trouvé tellement joli. Je vais vous le montrer comme ça, vous avez une idée. Voilà, c'est ce motif-ci. Je l'ai repris ici pour avoir le même genre d'effet. J'avais vraiment beaucoup aimé euh, suivre ceci. Euh, et alors, le fond ici, je me suis basée sur un tutoriel Galaxy, toujours de Livio Doran. Ce tutoriel fond est gratuit sur sa chaîne YouTube, donc vous pouvez le, le trouver facilement. Je l'ai changé un petit peu parce que ça ne correspondait pas tout à fait à ce que je voulais. Donc, j'ai fait un petit peu comme Olivier. Ensuite, voilà, je suis partie en freestyle à ma façon avec des pastels tendres et des pannes pastels. Et donc, finalement, mon effet Galaxy ici me convient vraiment bien. Il est un petit peu inspiré d'Olivier, mais il est aussi un petit peu inspiré par moi-même. Les tutoriels dont je vous ai parlé ici sont des tutoriels payants qui sont sur la plateforme Patreon. C'est une plateforme sur laquelle vous versez un montant euh, tous les mois. Et avec ça, vous avez droit à des tutoriels exclusifs. Et donc, ces deux tutoriels-là sont payants sur Patreon. Alors, j'ai eu un malheur avec ma page. C'est que j'avais mis du drawing gum sur tout le pavillon chinois, ici, tout ça. Et sur la vague aussi. Pour pouvoir peindre mon aquarelle sans faire attention au sans faire attention aux motifs, à ne pas déborder sur les motifs. Et donc, j'étais toute contente d'avoir acheté ce Drawing gum ci de PBO, qui est un stylo à Drawing gum, vous voyez. Je me suis dit, waouh, ça va être super pratique, ça va aller super vite. N'achetez jamais ça, les amis <rire> En fait, ça a mis une couche tellement fine de Drawing gum sur ma page que je ne suis plus arrivée à l'enlever. Alors, j'ai essayé, j'ai tout essayé pour l'enlever. Hein. Donc, j'ai fait la méthode traditionnelle frotter au doigt, ça ne partait pas. Ensuite, j'ai essayé avec une gomme, ça ne partait pas. Ensuite, j'ai mis un petit peu de cellophane sur mon doigt parce que ça accroche un peu plus ça partait toujours pas et donc en désespoir de cause figurez vous les amis que j'ai pris du papier euh, du papier de sable du papier de verre très très fin et j'ai frotté avec du papier de verre pour enlever le drawing gum je le sens d'ailleurs encore <rire> ici sous mes doigts ce drawing gum et non il partait toujours pas mais alors le pire c'est que quand je frottais avec le papier de verre ce qui s'effaçait c'était les lignes noires les lignes d'encre mais le drawing gum bleu qui était au dessus il partait toujours pas et donc, ça a été la catastrophe. <rire> Ce coloriage, j'ai failli l'abandonner. Je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Je dois colorier au-dessus du drawing gum. D'ailleurs, il y a des endroits où ça se voit encore. Vous voyez ici, par exemple, sur le bateau, vous avez deux teintes là, au bout. Eh bien, justement, c'est parce qu'il y a du drawing gum sur la partie de droite. Vous voyez ici que mon crayon n'a pas accroché. C'est à cause du drawing gum. Donc, j'ai failli abandonner. Mais comme c'était un coloriage en duo avec Gabriel Color et que lui avait fini sa page et qu'en plus, il m'encourageait, adorable comme il était, en me disant « Mais oui, ta page est trop belle, continue, Barbara, j'ai confiance en toi. <rire> Merci, Gabriel. » Eh bien, euh, à un moment, je me suis dit « Bon, bah tant pis, on va colorier au-dessus de ce drawing gum qui ne s'en va plus. » Donc j'ai commencé au crayon, évidemment ça n'accrochait pas, donc finalement j'ai dû mettre du marqueur, <rire> des stabilopènes, j'ai mis du marqueur par-dessus, puis j'ai repassé au crayon, l'un dans l'autre, à la fin. Je suis quand même contente d'avoir persévéré, parce que 
Oui, on ne voit plus trop, en fait, qu'il y a du throwing gum dessus. Je pense que ça va. C'est plus ou moins passé inaperçu à la fin. Donc, j'ai bien fait de persévérer. Mais donc, n'achetez jamais ça. <rire> Vraiment, il faut mettre une couche suffisamment épaisse pour qu'elle s'enlève facilement quand vous la frottez avec votre doigt. Et peut-être aussi, je pense qu'il ne faut pas attendre trop longtemps avant d'enlever son drawing gum. Là, j'ai fait mon fond, puis j'ai laissé le livre pendant 2-3 semaines. Peut-être que c'est ça qui était trop long. En tout cas, ça s'est mal passé. Comme j'ai mis beaucoup de, de panne pastel ici sur la page, je l'ai pchité avec un fixatif. Comme ça, ça ne se reporte pas sur la page suivante et ça reste bien propre et bien net. Alors, continuons notre aventure dans Mes Mondes Rêvés. Celle-ci, c'est une page vraiment que j'adore. Je pense que je vais la faire bientôt. Ah, on a cette page-ci que j'ai coloriée dans l'édition française. La voici. Voilà, ici c'est le, le tuto Balloon. J'ai appelé ce tuto Balloon. Je trouvais que c'était facile à comprendre dans les deux langues. Euh, le tuto Montgolfière. Donc j'ai fait le ballon avec du gesso. En fait, j'ai mis d'abord une couche de gesso pour effacer tous les motifs. Et ensuite, j'ai colorié avec du Derwenting Tense dessus. Donc le Derwenting Tense sur le gesso, en fait, ça donne un effet vraiment très très intense. J'ai vraiment beaucoup aimé l'effet que ça faisait. La seule erreur que j'ai faite, c'est que j'ai mouillé en fait mon drawing gum pour l'aplatir. Et du coup, ça a abîmé la page. Vous voyez ici, la page est légèrement plissée. Et donc ça, euh, j'ai pas essayé de passer le fer à repasser dessus. Mais euh, c'est une bonne leçon à retenir. Le gesso, il ne faut pas le mouiller. <rire> Sinon, c'est trop d'eau dans votre livre de coloriage. Pour la partie dorée, j'ai utilisé un petit peu de, de Coliro pour le color, color, couleur dorée. Le bateau ici, je l'ai colorié avec... Je vais vous zoomer comme ça, vous le voyez un petit peu mieux. Voilà. Le bateau ici, je l'ai colorié avec des... Des Faber Castell Polychromos. Je trouve que pour l'effet bois, euh, ça fonctionne bien. Les Polychromos, j'aime bien les nuances euh, marron qu'ils ont. Et euh, j'ai aussi utilisé des feutres euh, Triplus Fineliner pour faire les petits motifs dans le bois. Et alors, les vitres, je les ai faites tout à la fin parce que je voulais que ça reflète justement mon fond. Et donc, il fallait que je fasse le fond d'abord pour savoir dans quelle couleur j'allais faire les vitres. Bon, j'avais une idée bien précise pour ce fond. Mais je n'étais pas sûre que ça allait marcher. <rire> je l'ai fait avec des pastels tendres et... Euh, la majeure partie ici au-dessus, c'est des pannes pastel. Le tuto entier est disponible sur ma chaîne, hein, si vous voulez voir précisément en temps réel comment j'ai fait. Et ensuite, ben, j'ai ajouté la mer et vous voyez, j'ai simplement, dans les vitres, refris les mêmes couleurs qu'il y a dans le ciel ici. Alors ici, je suis vraiment très contente de cette page, d'autant plus qu'elle hum, m'inspirait déjà, dès le départ, cette page. Et elle m'a inspirée encore plus quand j'ai appris que, pour Johanna Bassford, ce dessin avait été inspiré par la série de Dart Material. Et c'est la série inspirée du livre « La boussole d'or » de Philippe Pullman. Et j'ai adoré ce livre. J'ai jamais vu la série, mais j'ai adoré ce livre. Et donc, voilà, c'est double inspiration. Déjà, cette page m'inspirait, me donnait envie de voyage et d'évasion. Mais en plus de savoir que Johanna Basford a été inspirée par une histoire qui m'a moi-même transportée quand je l'ai lue. Alors là, c'était tous les ingrédients étaient réunis pour que je m'amuse vraiment, vraiment bien à colorier cette page. Alors ici, on a la double page de l'avion. J'ai une affection toute particulière pour cette page. Figurez-vous qu'au départ, euh, j'étais pas super inspirée en fait par la page de l'avion, je vais vous l'avouer. Je savais pas trop comment colorier toutes, toutes ces petites choses qui, qui passent derrière. Et donc j'avais décidé d'utiliser cette page pour faire un tutoriel d'Airwind Intense pour débutants en live. Et donc l'idée c'est qu'en fait j'ai commencé ici et j'ai montré comment faire des dégradés d'Airwind Intense pour débutants avec toutes les couleurs qu'on a, qu'on peut faire les dégradés en Airwind Intense, toutes les couleurs qui vont bien, en suivant plus ou moins l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel. Donc ça c'était mon idée au départ, d'aller jusqu'au bout pour... Euh, vous montrer tous les combos, enfin tous les combos, il y en a d'autres bien sûr, mais certains combos qui vont très bien ensemble en des Winting Tense et c'est très bien comme page parce qu'en fait ça vous permet de faire un exercice euh, sur une page quand même assez grande, donc vous pouvez pratiquer et c'est la pratique, tout le monde le sait, <rire> c'est la pratique qui nous fait progresser en coloriage et donc qui permet ici de mieux découvrir vos des Winting Tense et tout au long de ce tuto j'expliquais chaque fois des petites astuces sur comment améliorer votre usage des des Winting Tense. C'était en live et donc quand je suis arrivée au bout de ceci, ben, J'ai fait l'avion parce que ça aurait quand même été dommage de ne pas le faire, l'avion. Je me suis inspirée d'un petit avion que Antoine avait, de l... <rire> du dessin animé Planes, un petit avion en plastique. Je ne sais pas où il l'a rangé, donc je ne sais pas vous le montrer aujourd'hui. Simplement, j'ai repris les couleurs de cet avion pour m'inspirer. Et ensuite, eh bien, euh, les gens qui suivaient le coloriage en live, ils m'ont demandé de faire le fond. J'ai dit, oui, mais le fond, enfin, moi, je veux bien faire un fond, mais à mon avis, euh, je vais faire un grand fond comme ça, je vais le faire à l'aquarelle. Et c'est long en live, faire un fond à l'aquarelle, ça, ça prend vraiment du temps. Ils ont tous insisté à faire ça. J'ai dit, bon, d'accord, la semaine prochaine, je reviens, je vous fais un fond. Et puis, je discutais avec mon petit garçon Antoine. Et je disais, c'est embêtant, je voudrais faire un fond nuit, mais ici, nous avons des, des motifs qui sont bleu foncé. Et donc, si je fais un fond nuit, eh bien, on ne verra pas, on ne verra plus les motifs que j'ai dessinés. Ils vont disparaître dans la nuit. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. 
vais vous montrer la page vierge pour que ça vous donne une idée de comment c'était. Voilà, juste ici. Voilà, vous voyez, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de lune ici et il n'y avait pas de montagne. Donc, j'en ai parlé à mon petit garçon, Antoine, qui a 11 ans. Et il m'a dit, oh maman, mais tu n'as qu'à faire une lune. Comme ça, ça sera clair derrière là où tu as fait des motifs foncés. Oh, trop bonne idée, Antoine. Donc voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. J'ai ajouté ma lune et finalement, c'est quelque chose qui ajoute un point fort, un point focal sur la page et qui ajoute vraiment une dimension supplémentaire. Donc Merci Antoine pour ton excellente idée. Ensuite, j'ai ajouté eh bien, les montagnes et les nuages pour euh, donner un petit effet de perspective. Et j'aime vraiment bien le résultat final. Je, je pense que j'aurais jamais colorié la page en entier <rire> si vous ne me l'aviez pas demandé pendant ce coloriage en live. Donc c'est pour ça que je suis très attachée à cette page en fait, parce qu'ici il y a le petit avion d'Antoine, ici il y a la lune que lui m'a suggéré et le fait que je l'ai fait en entier, et eh bien quelque part c'est grâce à vous, grâce à vous tous. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très attachée à cette page de l'avion dans Mes Mondes Rêvés. Alors, poursuivons notre voyage. Ce livre est vraiment une invitation au voyage. Ici nous avons le hibou que j'ai appelé la ferme des Fisher Price, <rire> dans mon petit cahier, dans mon petit cahier de notes personnelles. Je vais vous montrer cette page. <rire> J'ai appelé cette page la ferme Fisher Price. Il est ici. Voilà, ici j'ai mon essai d'œil de hibou. <rire> ferme Fisher Price. Et pourquoi j'ai fait une ferme Fisher Price sur cette page Eh bien, je l'ai faite parce que quand Johanna a fait un premier flip through de son livre, la première présentation page par page, elle nous a dit à propos de cette page, en fait, je me pose une question. Est-ce que c'est le hibou qui est géant ou est-ce que c'est la maison qui est toute petite Elle a dit, moi, je préfère que ce soit la maison qui est toute petite parce qu'un hibou de cette taille-là, je pense qu'il me ferait vraiment peur. Et quand Johanna Basford a dit ça, ça a tout de suite fait un déclic dans ma tête, immédiatement. Ça m'a fait réaliser que cette petite ferme ici, en fait, elle ressemblait vachement fort à la ferme Fisher Price que j'avais chez ma grand-mère quand j'étais petite. Et j'en ai passé des heures à m'amuser avec cette ferme Fisher Price chez ma grand-mère. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de colorier cette ferme dans les couleurs de ma ferme Fisher Price. J'ai été retrouvée sur Google comment elle était, parce que elle a disparu <rire> entre temps, cette ferme. Et alors, j'ai ajouté aussi les petits personnages Fisher Price, vous voyez. Je, je leur ai donné un petit côté euh, personnage en plastique des années 80. <rire> Le petit plastique qui brille, là, vous voyez. <rire> voilà. J'ai eu l'idée d'ajouter les petits personnages, même la poule. <rire> la poule Fisher Price. Enfin, voilà, tous les petits personnages avec lesquels je jouais à l'époque, chez ma grand-mère avec ma ferme Fisher Price, et donc j'aime beaucoup le résultat final qui me rappelle vraiment mon enfance. La seule chose que j'aime un peu moins dans ce coloriage, c'est que j'ai fait, fait un effet vert herbe jouet, donc ça voulait dire pas réaliste, et en fait je trouve que c'est un peu vide ce vert ici. Peut-être qu'un jour j'ajouterai des petites, des petites plantes, des petites touffes d'herbe avec quelques petites fleurs, Peut-être que ça serait mieux, mais c'est pas sûr, parce que finalement, ça peut aussi retirer l'attention qu'on met ici sur les personnages Fisher-Price. Vous voyez, j'ai même ajouté les barrières. Les barrières Fisher-Price qui sont blanches. C'est jamais facile d'ajouter des motifs blancs dans un coloriage. En tout cas, je me suis vraiment très bien amusée à le faire, et il euh, y a plusieurs d'entre vous qui m'ont suivi <rire> sur ce coup-là. J'ai reçu plusieurs photos de coloriage, notamment Namalou qui, qui l'a fait d'une autre façon avec les personnages euh, d'une autre génération. Il y a eu un moment, ils sont devenus articulés, les petits personnages Fisher Price, et donc ils sont, ils étaient un peu plus sophistiqués. Elle a pris ceux-là comme modèle. Voilà, j'aime beaucoup quand vous prenez un de mes tutos et que vous le mettez à votre sauce en fonction de, de vos propres souvenirs et de vos, de vos envies personnelles. C'est vraiment très chouette. C'est un petit peu l'idée en fait. Moi, je vous montre la voie. Soit vous suivez entièrement. Ce que j'aime beaucoup faire personnellement quand je suis quelqu'un d'autre, j'aime bien suivre de A à Z sans me poser de questions. Ça, c'est déjà génial quand vous faites ça. Et alors, quand j'aime aussi énormément quand vous faites, euh, vous partez de ce que je vous ai montré pour amener quelque chose à vous sur votre page. C'est génial aussi. Merci beaucoup les amis pour ces partages. Alors ici, nous avons la page champignon. Je n'ai rien ajouté de spécial sur cette page. Le tuto en temps réel est disponible sur ma chaîne. Euh, J'ai l'intention de faire un fond. En tout cas, j'avais l'intention de faire un fond quand je l'ai commencé. Vous voyez ici, je n'ai rien changé. J'ai juste ajouté du relief avec les contrastes et des effets de lumière. Euh, j'ai pas fait de fond parce que l'inspiration m'a manqué. J'avais une idée bien précise de ce que je voulais faire et tous les essais que j'ai faits euh, ne, ne donnaient vraiment rien. <rire> Ça arrive. Donc je l'ai laissé sur le côté en me disant je le reprendrai plus tard. Peut-être que je ne le reprendrai pas. On verra. On verra si un jour euh, l'inspiration me vient pour faire le fond sur cette page. Je sais pas encore si je ferai toute la page ou si je ferai un cercle parce que je trouve que ça très joli en fait que cette, euh, cette illustration soit quasiment circulaire. Je trouve ça vraiment joli. Donc il est possible que je trace un cercle et que je colorie le fond uniquement à l'intérieur du cercle 
ou bien que je ne fasse jamais de fonds. On ne sait pas, on verra, l'avenir nous le dira. <rire> Celui-ci, je l'ai colorié au Prismacolor. Oui, c'est ça, Prismacolor. Je vois ici toute la liste des couleurs que j'ai utilisées. C'est toutes des couleurs Prismacolor. Alors ici, on a ce que j'ai appelé ma page des petites victoires, sauf que j'ai plus fait beaucoup de petites victoires <rire> après les premières. L'idée, c'était que quand j'utilisais un combo de couleurs et que je l'aimais bien, eh bien, j'allais colorier un élément de la page avec ce combo de couleurs. Euh, sur le papier, l'idée était vraiment chouette, <rire> mais là-dessus, j'ai pas énormément avancé. Donc ici, j'ai mis le combo de couleurs des fleurs de Lady Kitty qu'on va voir un petit peu plus loin. Euh, ici, j'ai mis l'effet bois que j'avais mis sur mon bateau. Vous savez, le bateau avec le, la montgolfière. <rire> Et ici, j'ai mis un effet de couleur euh, que j'ai découvert avec Olivier Odorant dans un tutoriel. Je ne me rappelle même plus lequel c'était. Ah si C'est le tutoriel que j'ai fait un petit peu plus loin dans ce livre aussi. J'aime beaucoup ces couleurs en fait, rose et orange et jaune. Je trouve ça très joli, ça va très bien ensemble. Voilà, je vous rapproche un petit peu pour que vous voyez mieux. Les roses passent toujours très mal à la caméra. Ils sont plus jolis en vrai, <rire> je vous garantis. Donc je vous montrerai un petit peu plus loin la page sur laquelle j'ai mis ce combo de couleurs là. Je l'avance comme je veux, quand je veux, je ne me mets pas de pression, je ne me mets pas de délai, euh, je ne suis pas obligée de la finir. Le, le principe en fait que je me suis fixé avec cette page, c'est que quand j'ai envie, quand j'ai 10 minutes, eh bien je fais un petit élément de la page. Quand j'ai envie de colorier un lapin, bah, je fais un lapin. Si j'ai fait un champignon sur une autre page et que j'aime bien mon cobot de couleur, je vais faire les champignons. Et en fait c'est vraiment comme ça que je conçois cette page. Pas de pression, pas de limite de temps, pas d'objectif, simplement le pur plaisir de colorier. Alors, la page suivante, c'est Lady Kitty. J'adore cette page. Elle m'a donné du fil à retort. Vous voyez les fleurs ici C'est le combo de couleurs, un petit peu différent, que j'ai fait dans Lady Kitty. En fait, j'adore cette page parce que, comme vous le savez, j'adore les chats. J'en ai plein. <rire> J'en ai cinq à la maison. Je suis aussi famille d'accueil pour petits chats errants qu'on ramasse, les chatons. Il faut les sociabiliser. Et ensuite, eh bien, une fois qu'ils ont confiance en l'être humain, je peux les mettre à l'adoption via une association, bien entendu. Je ne fais pas ça toute seule. C'est la parfaite transition ici pour vous présenter justement le petit chaton que j'ai en ce moment à la maison. Enfin, il n'est pas si petit. Vous allez voir. Et voici Léo. Léo, petit chat. Bonjour, mon beau Léo. Tu montres comme tu es jolie. Oh, Léo adore cette place parce que là, il peut voir les oiseaux. Alors, il a 4 mois, on dirait pas, parce qu'il est gigantesque. Il pèse déjà 3 kilos. Il a presque l'air d'un chat adulte. Mais quand il miaule, on entend en fait que c'est qu'un tout petit chaton. Vraiment un tout petit chaton qui a besoin de câlins et d'affection. Hein, mon Léo 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 d'amour Retour à Lady Kitty, qui m'a bien donné du fil à retordre, comme, euh, bah, comme font souvent les petites chattes, hein, vous savez. <rire> je ne sais pas si vous connaissez ma Penny. Penny qui n'est pas loin du tout non plus, d'ailleurs. Je vais vous la montrer. Elle est là, sur ma chaise, évidemment. Je tourne ma vidéo debout, parce que Penny est couchée sur ma chaise. Ça va, ma chérie Je n'avais pas dans l'idée de faire un chat tricolore sur cette, euh, sur cette page de Johanna Bassford. Je voulais faire un petit chat euh, plutôt dans les tons gris, comme ma petite plume qui est sortie pour le moment mais que vous pouvez voir ici vous voyez elle se met très souvent en fait dans la position de Lady Kitty et je trouve que la forme de son visage correspond assez bien au visage de ma Lady Kitty et finalement j'ai fait beaucoup d'essais et ça donnait jamais bien avec le fond et les fleurs que j'avais déjà fait il n'y avait rien qui donnait bien et quelque part c'est Lady Kitty qui a choisi sa couleur voilà elle a choisi d'être rousse j'avais commencé avec du gris mais ça n'allait pas donc finalement elle a tourné d'être rousse avec quelques petites taches vous voyez ça c'est la tache de Penny c'est une tache que Penny elle a sur sa petite patte je vous la montrer vous voyez c'est cette tache là <rire> J'ai remis cette tâche-là sur mon coloriage. Penny a des jolies petites pattes de plusieurs couleurs. T'as des choses à nous raconter, Léo Tu veux montrer comme t'es beau hum Oui Tu veux montrer comme t'es beau Oui Fais des petits miaulements de tout petit chaton T'es un grand chat, mais on entend que t'es un petit chaton quand tu parles. Voilà, j'espère que Léo va bientôt trouver une famille. Les petits chats noirs, c'est ceux qui sont les plus difficiles à adopter. Les gens, ils n'aiment pas les chats noirs, d'une façon générale. Et en plus, il y en a beaucoup. <rire> Donc, quand on tombe par, par bonheur sur des gens qui aiment les chats noirs, eh bien, ils en prennent un, mais il en reste encore plein à l'association. Hein, mon petit Léo, on va te trouver une famille qui te mérite. On va te trouver la famille qui mérite le gentil petit chat que tu es. Que tu es beau. Voilà notre page de Lady Kitty qui nous a emmenés un petit peu plus loin que simplement vous montrer la page. Alors, avec quoi est-ce que j'ai colorié cette page Prismacolor, 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 partout. 
Et Prismacolor, oui, c'est que du Prismacolor en fait. J'ai colorié la page entièrement au Prismacolor. Même la fourrure, en fait, je l'ai faite au Prismacolor. Ça, c'est assez rare que je fasse les fourrures au Prismacolor. En général, je préfère les polychromos pour faire ça, parce qu'on peut les tailler vraiment bien pointu Et du coup, ça permet d'avoir un effet beaucoup plus réaliste. Mais en fait, ici, je voulais pas un effet réaliste. Je voulais une suggestion de fourrure. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris les Prismacolor. Comme ça, ça, ça me retenait <rire> de faire une fourrure trop réaliste. Je voulais qu'on suggère la fourrure du chat, mais pas qu'on qu dessine chaque poil. Je voulais quand même quelque chose de facile et d'abordable. Alors ici nous avons aussi un petit chat et je l'ai colorié dans l'édition française. Voilà, celui-ci, c'est un tutoriel d'Olivier Odorant sur Patreon, c'est le deuxième qu'elle a fait dans ce livre. Et vous voyez les, le petit combo là, mauve, rose, orange, jaune Eh bien c'est ce combo là que j'ai repris pour faire la voile sur ma page des petites victoires. Je trouvais que c'était tellement joli et dommage d'avoir mis ce combo sur un si petit, sur un si petit objet. J'ai eu envie de le tester sur un objet un petit peu plus grand. Voilà, j'espère que Olivier nous fera un, un fond. Elle a prévu de faire un fond, en fait, avec un, avec un dessin, un chemin. Elle a déjà dessiné le, les motifs. Euh, je ne sais pas si elle trouvera le temps de tourner une vidéo là-dessus. Elle nous fait énormément de vidéos pour Patreon. Donc, euh, je laisse la page blanche. Euh, je laisse le fond blanc. Si jamais un jour elle a le temps de nous faire cette vidéo, eh bien, je la suivrai avec grand plaisir. Et en attendant, eh bien, ma page reste comme ça. Je la trouve déjà très jolie et très festive. J'aime beaucoup les couleurs qu'elle a mises dessus. C'est déjà la fin les amis, il ne me reste plus qu'un coloriage que j'ai fait dans ce livre, c'est celui-ci. Alors c'est un coloriage pour lequel j'ai utilisé exclusivement les crayons Carandash Luminance que je venais de recevoir. J'avais un a priori un peu négatif parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de vert dans cette gamme de 100 crayons. Et finalement j'ai quand même réussi à mettre des nuances de vert, des différentes nuances, il n'y en a pas autant que dans les Polychromos. Mais malgré tout j'ai été vraiment contente de l'effet et je trouve que... J'ai pu apporter de vraiment beaux contrastes avec les luminances. J'ai vraiment pu mettre des couches en plus pour augmenter les ombres ici, ce qui a augmenté un peu l'effet nuit de ce coloriage. Et au final, j'ai vraiment beaucoup aimé colorier avec les luminances, même si je n'étais pas super convaincue au départ. Ça m'a beaucoup plu de me lancer le défi de colorier une page uniquement avec des crayons. Et le résultat, je le trouve, je le trouve pas mal. Le ciel est aurait pu être un petit peu plus uni. Je pense que s'il avait été fait avec ma méthode classique <rire> de coloriage du ciel, où je mets une petite couche de Dero and Tintens, par exemple, et puis du crayon ou du pastel, il aurait sans doute été plus uni, mais en même temps, c'était un petit défi que je me suis lancé et je trouve que le résultat est vraiment pas mal. J'aime assez bien ma page de ma tente. Je l'ai appelée Circus, ce tuto-là, parce que je trouvais que cette tente, elle ressemblait plus à une tente de cirque. D'ailleurs, vous voyez ici, sur le sol, ce que j'ai dessiné, c'est du sable. J'ai fait une piste, une piste d'intérieur de tente de cirque. Je vais plus au cirque maintenant parce que je trouve ça pas bien <rire> qu'on enferme des animaux pour le divertissement des humains. Mais quand j'étais petite, j'y ai été quelques fois et j'en garde effectivement un très bon souvenir. Donc j'ai eu envie de faire une tente de cirque ici. Ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a aucun animal enfermé dans ce cirque. Vous avez vu, il n'y a aucun animal sauvage enfermé dans ce cirque. Alors je n'ai pas changé grand chose à l'illustration d'origine. La seule chose que j'ai changé en fait, vous voyez, c'est les petits... Les petits cercles ici, je ne savais pas trop ce que c'était, si c'était des cailloux ou des fleurs ou une, une, une espèce de plante. Et comme je ne savais pas trop ce que c'était, eh vous voyez, j'ai choisi de un petit peu les masquer. Et donc j'ai fait un effet mousse au Posca, avec euh, des Posca de différentes couleurs. Et je préférais comme ça, je trouvais que ça faisait plus naturel. Alors voilà pour la présentation de tous les coloriages que j'ai réalisés dans ce livre, Walls of Wonder. Pour vous montrer mon petit cahier, je vais vous mettre la double page en toile de fond. Et voici le petit cahier que vous êtes nombreux à m'avoir demandé aussi de vous présenter tous mes petits cahiers. Bon, il y en aurait pour un moment à présenter tous les petits cahiers en fait. Donc, je profite de cette vidéo pour vous montrer juste l'onglet euh, Walls of Wonder. En fait, ce, ce cahier, c'est mon numéro 4. Depuis que j'ai commencé le coloriage, chaque fois que je fais des essais ou que je veux retenir des combos couleurs, je les mets dans ce petit cahier et vous voyez, il y a des onglets. Ici, c'est Walls of Wonder. Ici, c'est Ivy. Et voici tout simplement, en fait, maintenant je note euh, mes combos de couleurs définitifs. La première, euh, les premières versions de mon cahier, c'était beaucoup plus des essais. Donc vous avez beaucoup plus l'effet euh, essai, donc vous avez 5-6 essais pour euh, les feuilles et tout ça. On a mon petit Léo justement qui vient dire bonjour. Là, <rire> Un petit chaton de stage là, il suffit d'un bout de papier et il est content. <rire> ça va mon petit bouchon, ça va mon joli Léo. Dire qu'il était complètement sauvage quand il est arrivé. Le vétérinaire m'a dit « Ouh, celui-là, je pense pas que vous allez y arriver. » Il est vraiment sauvage. Et regardez-moi ça. C'est un parfait petit chat domestique maintenant. Mon Léo. Oui, c'est un parfait petit chat domestique qui ronronne, qui vient sur les genoux. 
comme quoi, avec de l'amour et de la patience, on arrive à tout. Et le gros avantage de ça, c'est que ce petit chat, maintenant, il va pouvoir aller vivre en famille. On n'est pas obligé de le relâcher sur son terrain. Ce qui arrive avec les chats sauvages, quand ils sont trop sauvages, une fois qu'ils sont stérilisés, on est obligé de les relâcher sur leur terrain parce qu'on ne sait pas les mettre à l'adoption. Ils ne se laissent pas enfermer. Mais voilà, Léo, il est parti avec le petit papier. Reviens ici. Reviens ici, mon petit chat. Est-ce que tu veux bien montrer tes yeux voilà, Léo est arrivé avec trois frères et sœurs qui, qui ont tous les trois trouvé une super chouette famille. Maintenant, c'est son tour de trouver une famille qui va l'aimer autant qu'il mérite. Alors ici, c'est euh, mes combos de couleurs pour le pavillon chinois que j'ai fait au Faber-Castell Polychromos. Et vous voyez ici, c'est le l'île au moulin. Là, il y a beaucoup de combos. <rire> voilà, pour le ballon, j'avais commencé au Polychromos euh, et vous voyez, j'ai barré. Et finalement, j'ai choisi de faire des Intense. Ça donnait mieux les Intense sur le gesso. Voilà, aussi je fais des pages test. Vous voyez, ici c'est la page test pour mon avion. <rire> Parfois je le trouve même plus joli sur ma page test que sur la page finale. <rire> Mais euh, alors à ce moment-là, je le colle dans mon cahier. Comme ça, je garde un souvenir de ma page test. Vous voyez, ici c'est tous les dégradés des Rowan Tintens. Déjà rien que de voir ça, je trouve ça super joli. Toutes ces couleurs-là, elles sont vraiment magnifiques. J'adore. Celle-ci, je vous l'ai déjà montrée. La ferme Fisher Price. Ici, ce sont tous les combos du champignon. Et les combos de Lady Kitty. Ah oui, il y en a encore le, le tuto circus. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir parcouru avec moi les coloriages que j'ai terminés dans mes mondes rêvés. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres livres pour lesquels vous avez envie que je vous présente mes coloriages terminés. J'ai laissé passer beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, depuis ma dernière vidéo coloriage terminée. Donc je ne sais pas en faire une exhaustive, sinon la vidéo elle durerait une heure et demie, je crois. <rire> je crois que j'ai plus fait de vidéos comme ça depuis au moins un an, si pas plus. Donc s'il y a d'autres livres pour lesquels vous avez envie que je vous présente mes coloriages terminés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo similaire avec d'autres livres. Merci beaucoup mes chers amis, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos dans nos merveilleux livres de coloriage. Passez une excellente journée et surtout, bon coloriage Bye bye